شرف رسول اللہ وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الألؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهما كا والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك يا مالكي كن شافعي لي فاقتي إني فقير في الورى لغناك يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك جد لي بجودك أرضني برضاك الله سبحانه وتعالى نام ورمت قولي يدم فرين ندم كلك ندم آخرة الأبغري كنا عملائي سيغري كما راغت نمّل ندم مريشي بوايا ماثا بداكل مشايخ مار أستاذ مار بندو مترادي قل پرستان بندو قل اللا ورده يوم برزخي آيا جيبي دم اللہ سندو شپی کی مارا گڑے مہان آیت تاج العلماء قدس اللہ سرح العزیز عبدت درجات گل اللہ ویرت مارا گڑے یہ مہت آیا پری باڑی سنکھڑی پیچھ ٹول سنکھاڑ گر ما سنگلولم ادنی وینڈی اٹھ کڑینا دھوانم چیدی ٹول بر இதின்னி வேண்டி பரவர்த்திச்சவர் சகாயிச்சவர் சககரிச்சவர் வழரை ஆவேஷத்தோடே இதில் சம்பந்திச்சிட்டுள்ளவர் எல்லா வரேயும் அல்லாகு சுபகானகு வதாலா முத்து முகம்மது ரசுலுல்லாகி சொல்லலாகு அலைகி வசல்லமா தங்களுடை 
ആശിപ്പിങ്ങളിലും മൊഹിബീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും സമ്പത്തിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെരിയുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല അവരെയും നമ്മെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ നസീഹത്ത് നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിയത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് മാഴ്ദിനു സഖാഫത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ മാഴ്ദിൻ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ ഇരുപതാം വാർഷികം വൈസനിയം എന്ന പേരിൽ തുടക്കം കുറിച്ച് വിപുലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർത്തും ആ സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യാവസാനം വരെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ പ്രവർത്തകർക്ക് വാക്കുകൊടുത്തതിനാൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന ബോധം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയേറെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണ് കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്ത് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം പക്ഷേ ആ ക്ഷീണവും പ്രയാസവുമൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് ഈ നല്ലവരായ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ആവേശം കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനാണ് ഇത്രയും അധികം മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര അവൻ്റെ മഹളായ ഫതലുകൊണ്ട് ആളുകൾ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ നാം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് പറയാനും കേൾക്കുവാനും ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഹൈറായ കാര്യങ്ങളിൽ സംഘടിക്കുവാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ തൗഫീഖ് ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എത്ര ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല പ്രതിഫലം കൊടുത്തെങ്കിലല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു നന്ദി വാക്കുകൊണ്ടോ നാം എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നത് കൊണ്ടോ അതിന് പ്രത്യോപകാരമാവുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല തന്നെ അതർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആവേശത്തോടുകൂടി പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും 
അള്ളാഹു അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത് പരിഹരിച്ച് റാഹത്ത് നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബൽ ആലമീൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൽ തങ്ങളും പാപ്പ ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും തങ്ങളും പാപ്പ എത്തുന്നത് വരെ ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ മികവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതും ഞാനിവിടെ എത്തിയതും എൻ്റെയും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല എന്തോ ഒരു താൽപ്പര്യവും എന്തോ ഒരു സ്നേഹവും ഇട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിലും വേദിയിലും ധാരാളം ആലിമീങ്ങളുണ്ട് എന്നേക്കാൾ പ്രാപ്തരും എന്നേക്കാൾ വിവരവുമുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും അതുപോലെ സയ്യിദുമാരുമൊക്കെ ഈ സദസ്സിലും വേദിയിലുമൊക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹു താര അവർക്കൊക്കെ അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യമേ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ലോകത്തുടനീളം വലിയ തോതിലുള്ള ഫിത്തിനകൾ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കസേരകൾ നിരത്തി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് അവർ കൊണ്ടു നിരത്തിയ കസേരയിൽ നാം ഇരിക്കലാണ് അവരെ സന്തോഷം അവരൊരുക്കിയ സദസ്സ് നിറഞ്ഞു കാണലാണ് അവരെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒഴിവുള്ള കസേരകളിൽ വന്നിരിക്കൽ നാം ആ പ്രവർത്തകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും നിരീക്ഷകരായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കാതെ അകലങ്ങളിൽ ചെന്നിരിക്കാതെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് ഇവിടെ നിരത്തിയ കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷവും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതിന് കാരണവുമാണ് എന്ന് മാന്യ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയൊക്കെ കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും പറയും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും പറയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും പറയും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും പറയും അല്ലെങ്കിലും പറയും അള്ളാഹു സുബാനുഹു താര എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അവനവൻ്റെ നെയ്യത്ത് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്നമല്ല അമാലു ബിൻ നിയാദ് ഇമാം ബുഖാരി അടക്കമുള്ള ഒട്ടുമുക്കൈസ് മുഹാജിർ ഉമ്മുക്കൈസ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഹിജറ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൻ്റെ കാമുകി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോൾ ആ കാമുകിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 
ഹിജറ പുറപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ആ കാര്യം അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിലുള്ളത് വായിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾ യഥാർത്ഥ മുക്മിനുകൾ അകക്കണ്ണുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ശരീരത്തിലും അവരെ മുഖത്തിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതും രേഖപ്പെടുത്തിയതും കൃത്യമായി കാണാനും വായിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും അതേസമയത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ മുക്മിൻ ഒരാളെയും വഷളാക്കുകയില്ല ഒരാളുടെയും ന്യൂനതകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വഷളാക്കുകയില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ അമലുകളും സഹിഹാകുന്നതും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതും ഓരോരുത്തരും അതത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച നീയത്തുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭിക്കുന്നത് അവനവൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതിയത് എന്തോ അത് മാത്രമാണ് എന്താണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് അതാണ് ലഭിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടതെല്ലാം ലഭിക്കുകയില്ല കരുതിയതെല്ലാം കിട്ടുകയില്ല പക്ഷേ കരുതാത്തത് കിട്ടുകയില്ല കരുതിയത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ കരുതിയത് എല്ലാം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ കരുതിയതേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നാം ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടവും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവും മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വളവ് കൊണ്ട് പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് അത് സംഘടിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദീനി താഴ്വ കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടവും അവൻ്റെ പൊരുത്തവും ലഭിക്കലാണ് ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ആവണം പറയുന്നവർ പറയേണ്ടത് കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കേണ്ടത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് അമലായി തീരുകയുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നാമൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുകയും അവൻ്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യണം മറ്റ് ഉള്ളവർ മുഴുവനും നമ്മ വെറുത്തു നമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൽ കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടവും അവൻ്റെ പൊരുത്തവും ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരായി തീരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഫിത്തിനകൾ വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു കാലമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽ കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഞാനൊക്കെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്ത് അൻപത് വയസ്സ് ഉള്ള ഏതൊരാളോട് ചോദിച്ചാലും അവരൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ആ തയാമന്നാൾ അടുത്തുപോയി വലിയ പ്രഫിത്തിനകളും പരീക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്ന് ആഹിർ ജമാൻ എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് വെളി അന്ത്യനാൾ വളരെ വെളിപ്പാടകരയെത്തിയിരിക്കുന്നു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ യാമത്തു നാളിന് പറഞ്ഞ ഒട്ടുമിക്ക ലക്ഷണങ്ങളും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു യാമത്തു നാൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുക ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ എത്രയോ അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അടയാളങ്ങൾക്ക് ചില അടയാളങ്ങൾ വേറെയും തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
എബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കിയാമത്തു നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒട്ടുമിക്ക അടയാളങ്ങളും ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല കയാമത്തു നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറയലല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം മറിച്ച് കയാമത്തു നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നിരന്തരമായ ഭിത്തിനകൾ ഇവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചെറിയതൊന്നുമല്ല രാത്രി നല്ല കൂരിരുട്ടുള്ള രാത്രിയുടെ ഭാഗങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരിക്കലും വെളിച്ചത്തിന്റെ യാതൊരു അംശവും കാണാത്ത കൂരിരുട്ടുള്ള ഫിത്തി കൂരിരുട്ടുള്ള രാത്രികൾ പോലെയുള്ള ഫിത്തിനകൾ ഇതാ സംജാതമായിരിക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാവിലെ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള പലരും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് കാഫിറായി പോകുന്നു വൈകുന്നേരം ഉമിനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും നേരം പുലരുമ്പോഴേക്ക് കാഫിറായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഫിറായി പോകൽ ആളുകൾക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ദീനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് വിശ്വാസം നട്ടപ്പെടുന്നത് ആർക്കും അത്ര ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഈമാൻ ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള ഫിത്തനകൾ ലോകത്ത് സംജാതമാവുകയാൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര മുക്മിനീങ്ങളുണ്ട് മുക്മിനാത്തുകളുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നാം വാ വായ കൊണ്ടിങ്ങനെ പറയുക എന്നല്ലാതെ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് വല്ല പേടിയും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈമാനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും എന്നുറപ്പാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഉപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട് ഉമ്മ മരിച്ചവരുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായമനുസരിച്ച് എത്രയോ ആളുകൾ പരിചയക്കാർ പരിചയമുള്ള ഉസ്താദുമാർ സയ്യിദുമാർ ആലിമീങ്ങൾ അതുപോലെ സാധാരണക്കാർ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ സ്നേഹിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ ആ മരിച്ചുപോയവരെ കുറിച്ചൊരു വിവരവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മരിച്ചവരാരും തിരിച്ചു വരാത്തത് കൊണ്ട് അവർ മരിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നോ ഇപ്പോൾ അവർ എന്താണ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നോ നമുക്ക് അറിയില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല എത്രയെത്ര ആളുകൾ മരിക്കുന്നു പഴയതുപോലെയാണോ ഇപ്പോൾ മരണവാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചവർ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ നടൻ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു വീണത് ഒരാൾ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകന്മാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കൊഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോയത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മരിക്കുന്നത് നമ്മളും മരിക്കും സംശയമില്ല സംശയമില്ലാത്തത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ഓർത്തു നോക്കുകയാ ഓർത്തു പോവുകയാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം നന്നാവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് 
മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കബറിൽ രക്ഷ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഠിനകടോരമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതം ധന്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈ ദുനിയാവിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ജീവിതവും മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ബർസഹിയായ ജീവിതവും അതിനുശേഷം വരാൻ പോകുന്ന ആഹിരത്തിലെ ജീവിതം ഈ വിധം നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ ജീവിതം എത്ര കാലമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും കടകുമണി എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഒരു റൂം ഒരു വീട് ഒരു കൊച്ചു വീട് ആ വീടിനകത്തെ ഒരു ഒരു റൂം ആ റൂമിൽ മാത്രം ചെറിയ കടകുമണി കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കടകുമണികൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ റൂമിൽ നിറയെ കടകുമണി കൊണ്ട് നിറച്ചാൽ എത്ര കടകുമണികൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു റൂമിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കടകുമണി സുബാനല്ലാ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെ വീട് മൊത്തം കടകുമണി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാലോ ഒരു വീട് മുഴുവനും കടകുമണി കൊണ്ടാണ് നിറക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ എത്ര കടകുമണികൾ ഉണ്ടാകും ആ വീട്ടിൽ എത്ര കടകുമണികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ വേണ്ട നിങ്ങളെ നാട് മുഴുവൻ ഒരു കടകുമണി കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണെങ്കിലോ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനും കടകുമണി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാലോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന ഈ ഈ ജില്ല മുഴുവനും കടകുമണികളെ കൊണ്ട് നിറച്ചാലോ ഭൂമി മുതൽക്ക് ആകാശം വരെ മുട്ടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കടകുമണി കൊണ്ട് നിറച്ചാലോ പറയുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ നീ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ റൂമ് മാത്രമല്ല നിന്റെ വീട് മുഴുവനുമല്ല നിന്റെ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനുമല്ല ജില്ല മുഴുവനുമല്ല സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവനുമല്ല നീ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവനുമല്ല ഈ ലോകം മുഴുവനും കടകുമണികളെ കൊണ്ട് നിറച്ച ആകാശത്തിന്റെ ചുവടെ ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഒരു പഴുതില്ലാതെ കടകുമണികളെ കൊണ്ട് നിറച്ച ഓരോ കടകുമണി ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ഒരു പക്ഷിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ ആ പക്ഷി അതിന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു കടകുമണി ഇങ്ങനെ തിന്നുകയാണ് ഒരു കടകുമണി കൊത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു കടകുമണി കൊത്തിയെടുക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവ് മൊത്തം ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം കടകുമണികളെ കൊണ്ടി നിറക്കുകയും ഒരു പക്ഷി ഓരോ വർഷം ഓരോ കടകുമണി തിന്നു തീർക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ രൂപത്തിന് ഈ ഭൂമി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മൊത്തം കടകുമണികൾ മുഴുവനും കൊത്തി തിന്നു തീർന്നാലും ആഹുരത്തിലെ ജീവിതം തീരുകയില്ല ആ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നീ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്ക് എത്ര കാലമാണ് മുസ്ലിമേ ആഹുരമാകുന്ന ജീവിതം സുഖമാണെങ്കിൽ എത്ര കാലത്തെ സുഖമാണ് കഷ്ടമാണെങ്കിൽ എത്ര കാലത്തെ കഷ്ടമാണ് ദുരിതമാണെങ്കിൽ എത്ര കാലത്തെ ദുരിതം ദുരിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലാ കാലത്തൊരു ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ആഹിരത്തിലെ ജീവിതമൊന്ന് ധന്യമാവാൻ അവിടെ ഒന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്വർഗം കിട്ടാൻ അവിടെ നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടാൻ അതിനാണ് ഈ കുറഞ്ഞ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നാം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റബ്ബിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം തേടുന്നത് തെറ്റി തേടുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും 
ഇത്ര സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്താലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടി മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്ത സുഹൃതങ്ങൾക്കൊരു കാര്യവുമില്ല അതിന് പ്രതിഫലമില്ല നമ്മിൽപ്പെട്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ദീനി പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ടാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഒരുമിച്ചു കൂടി ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് ദിക്കറുകൾ ചെല്ലാൻ ആനിമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും വന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ അതിനെല്ലാമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ മറന്നു പോകല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ ആലിമീങ്ങൾ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ സാദാത്തുക്കൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടോ കോടിക്കണക്കിന് ദിക്കുരു ചൊല്ലി തീർത്തത് കൊണ്ടോ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണു നീർപ്പൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടോ ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കണ്ടേ ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചാൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതല്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതല്ല അവിടെയാണ് ഈ മാനിന്റെ പ്രസക്തി കേട്ടോ മരിക്കുമ്പം ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണ് വിവരമുള്ളവർ മുഴുവനും അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും ഔലിയാക്കൾ മുഴുവനും സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും അവര് പേടിച്ചത് ഈ മാനിന്റെ ലോകമുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമല്ലേ മഹാനായ സയ്യദുന അബൂബക്രിസ്ഹു അന്നു അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ വ്യക്തിത്വമാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ സുബൈ നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഈ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നോമ്പുകാരനായിട്ട് നേരം മുലർന്നതായിട്ട് ആരുണ്ട് പ്രത്യേകം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു ദിവസമല്ല പൊതുവേ സുന്നത്ത് നോമ്പിന് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വഹാപത്തിൽ പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും നോമ്പുകാരാണ് ആരും മിണ്ടുന്നില്ല മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്ലാഹു എന്ന് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു ഇന്ന് നോമ്പുകാരനായിട്ട് നേരം മുലരാ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയാ റസൂലം വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെ സുബൈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് മൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് നേരം മുലർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ സുബൈ ജമായത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മഹാനരായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയെ പാവപ്പെട്ട സിദ്ദീഖിന് ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ഇന്ന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്തൊരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണാഭികളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് മൻ അത്മ മിൻകുമുൽ യൗമ മിസ്കീന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതായിട്ടാരുണ്ട് 
അബൂബക്കര് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്ക അബൂബക്കറിന് സാധിച്ചു നബിയെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജനാസ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായിട്ട് ആരുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഞാനോ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഒരു സുബൈ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ജനാദ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ആഹൃതമാനില മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം മഹാനരായ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്വഭാവമല്ലല്ലോ മുത്തുനബിന്റെ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് മഹാനരായ മുത്തു മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ചര്യയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആയിരം കാതങ്ങൾ അകന്നു പോയില്ലേ സഹോദര ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള രീതിയും നിലപാടും കാണണമെങ്കിൽ ഹദറമൗത്തിലെ തെരീമിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കൂ സുബിക്ക് വാങ്ങി വിളിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറ് മുൻപ് പള്ളികളൊക്കെ ജനനിബിടമാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനോദിയിട്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതിസോദിയിട്ട് നിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മുത്തുനബിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തിട്ടുള്ള ഇഷ്ടദാസന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്നവരല്ലയോ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രാത്രിയാവേണ്ടയോ ഈ മഞ്ഞ് പെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ മേൽപ്പുര പോലുമില്ലാതെ ഈ മൈതാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത് ആഹുരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന രമലായി തീരണ്ടേ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് ആഹുരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി തീരണ്ടേ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആഹുരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി തീരണ്ടേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മഹാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ കുറിച്ച് സ്നേഹമുള്ള റബ്ബിനോട് ബന്ധമുള്ള റബ്ബിനോട് താല്പര്യമുള്ള റബ്ബിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള റബ്ബിനെ പറ്റി ചിന്തയുള്ള റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമുള്ള ഒരാളും സഹർ സമയത്ത് മക്കളെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരാളും എഴുന്നേൽക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ചറിയും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉലിയാക്കളെ കുറിച്ചറിയും നിങ്ങൾക്ക് താജുല്ലമയെ കുറിച്ചറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് സുൽത്താനുല്ലമയെ കുറിച്ചറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നൂറുലമയെ കുറിച്ചറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ശംഷുല്ലമയെ കുറിച്ചറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മഹാന്മാരെ കുറിച്ചറിയും എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മഹാനും തന്നെ സഹറ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറക്കം വരില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നീ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിന്റെ കാമുകനോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകിയോ നിന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് നീയുമായിട്ട് ഒരു അല്പസമയം ഒരു ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീയുമായിട്ടൊന്ന് ഒറ്റക്ക് സംവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീയുമായിട്ട് ഒറ്റക്കൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തല ചായ്ച്ചൊന്ന് കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മടിത്തട്ടിൽ തല വെച്ചൊന്ന് കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ നീ ഏറ്റവും കുളിലിട്ടപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട 
തോഴനോ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തോഴിയോ നിന്നെ എങ്ങാനും എവിടെയെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു പാതിരാത്രി നിന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്റെ കാമുകൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്റെ കാമുകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിമേ അന്ന് നിനക്കുറക്ക് വരുമോ നിനക്കന്ന് ക്ഷീണം വരുമോ ആ ഒരുമിച്ച് കൂടാ നിനക്കെന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമോ നിനക്കെന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം സംഭവിക്കുമോ നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകന്റെ കൂടെ കാമുകിയുടെ കൂടെ നീ അല്പസമയം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഉറക്ക് തൂങ്ങാറുണ്ടോ അല്പം കൂടുതലായി ഇന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ടോ സമയം വൈകി എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ടോ നിനക്കെന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരാറുണ്ടോ എന്നാൽ നീ ഒന്ന് സുജിച്ചീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകനായ റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്തിൽ ആരാ നിനക്ക് ഈ ശരീരം തന്നത് ആരാണിപ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയം മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധി തന്നത് ആരാ ഈ ആകാര സൗഷ്ടവമുള്ള ശരീരം തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ഈ സൗന്ദര്യം തന്നത് ആരാ പങ്ങളെ നിന്റെ ചുണ്ടിന് ചുകപ്പ് തന്നത് ആരാ നിന്റെ കണ്ണിനൽപ്പം ആകർഷണീയത തന്നത് ആരാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കൈകൽപ്പം കരുത്ത് തന്നത് ഇരുമ്പ് പോലത്തെ കൈകളെ തന്നതാരാ ഈ സമ്പത്ത് മൊത്തം നിനക്ക് തന്നതാരാ കയറിക്കിടക്കാൻ നിനക്ക് വീട് തന്നതാരാ നിന്റെ കിടനിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാരാ നിന്റെ കണ്ണിൽ കണ്ണ് നീർ ചൊരിഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാരാ നിന്റെ വായിൽ ഉമിനീര് പൊടിയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാരാ നിന്റെ ശരീരത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ സംവിധാനിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഈ രൂപത്തിന്റെ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാരാ ആ റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് നിന്നെയൊന്നു കാണാൻ നിന്നോടൊന്ന് സംവദിക്കാൻ അവനോടൊന്ന് മുനാജാത്തി ചെയ്യാൻ അവനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവന്റെ മുൻപിലൊന്ന് സുജോതി ചെയ്യാൻ അവന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്ന് കരസ്ഥമാക്കാൻ നിന്റെ വിളിക്കൊന്നു തരം ചെയ്യാൻ നിന്റെ നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകാൻ ആ റബ്ബു സഹര സമയത്ത് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഖുർആാനുള്ള കലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഇന്നു രാത്രിയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്നിനൊരു ഭാഗം ബാക്കിയാകുന്ന സമയത്ത് പടച്ചറബ് കാത്തിരിക്കുകയാ പടച്ചറബ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാ പടച്ചറബ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാ പടച്ചറബ് അവന്റെ അടിമകളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാ നിന്നെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീയുമായിട്ടൊന്ന് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീയുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കൊന്ന് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കൊന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊന്ന് പൊറത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ രോഗങ്ങൾക്കൊന്ന് ശമനം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ റബ്ബ് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമോ പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ സുബാനല്ലാ ഇത് ചിന്തിച്ചവർക്കാർക്കും ആ സമയത്ത് ഉറക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരാളും സഹറ് സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു നബിയും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു വലിയു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു മഹാനും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സഹറ് സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കും എങ്ങനെയാ ഉറക്ക് വരിക എങ്ങനെയാ ഉറക്ക് വരിക നമുക്ക് ഉറക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടില്ല റബ്ബിനോട് നമ്മളിഷ്ടപ്പെട്ട കാമുകാന കാത്തിരിക്കുന്ന ഉറക്ക് വരുമോ അങ്ങനെ ഉറക്ക് വരുമോ 
അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈമിനുത്തി ശ്രീ മഹതി ചോദിച്ചു ഒരു കാമുകൻ എങ്ങനെയാ ഉറക്ക് വരിക അത്ഭുതമാണ് ഉറക്ക് വരില്ല ഒരു താജുലുലമയും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു കുത്തുബുല്ലാലമും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമുള്ള ഒരാളും ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങൂല എനിക്കും നിനക്കും ഉറക്ക് വരുന്നെന്താ റബ്ബിനെ പറ്റി അറിയില്ല റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമില്ല റബ്ബിനെ പറ്റി ചിന്തയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരുമാറാവട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല ഈ കാര്യം പറയാം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പല അസുഖമുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഷിപ്പ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏഹ് അല്ലെ ആമീൻ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പല കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങൾ അടുത്തോ അകലമോ ഉള്ള ഏ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ആളുണ്ടോ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ആ പരിപാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പറയാൻ പറ്റുമോ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അല്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല കുടുംബത്തിന് കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്കും അടുത്ത കുടുംബത്തിലൂല അകലെ കുടുംബത്തിലൂല അങ്ങനത്തെ യാതൊരു രോഗവുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ പറയാണ്ടോ കൈ പൊന്തിക്കണ്ട എന്താ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്നാൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ലോകത്ത് വെച്ച് ഞാനാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അബൂജോയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെമ്രൂദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന റബ്ബുക്കുമില്ല മേലായ റബ്ബ് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ റംസിസ് രണ്ടാമനാണ് ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന റംസിസ് രണ്ടാമൻ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഫിർ ഔൻ മുസാ നബിനോട് ചോദിച്ച് നിന്റെ റബ്ബാരാ മൂസെന്ന് ചോദിച്ച് എന്റെ റബ്ബ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളിറക്കി തരുന്ന റബ്ബാ എന്ന് പറഞ്ഞു മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ കൃഷികളെയും ധാന്യങ്ങളെയും ഒക്കെ മുളപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഫിറോൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ റബ്ബ് ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളിറക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് എന്റെ പഴി കൂടെ അല്ലേ എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങാനും എന്റെ ഈ ഈ കാണുന്ന ചെങ്കടലും നൈൽ നദിയും യൂപ്രട്ടീസും ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ റബ്ബർ ഇറക്കുന്ന വെള്ളം എന്താ ചെയ്യാ അതിങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര വലിയ ധിക്കാരിയാണ് ഈ ഫിരാവൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കാശ്മീരിൽ ഹാസിഫാഫാനു എന്നൊരു പെൺകൊച്ചിനെ നിഷ്കരുണമായിട്ട് കൊല ചെയ്തപ്പോ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലും സർവ ആളുകളും വല്ലാതെ വേദനിച്ചില്ലേ വല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി സങ്കടം വഴി സങ്കടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാൽ അതുപോലത്തെ ഇരുപത് ലക്ഷം ആസിഫാഭാനുമാരെ നിഷ്കരണം കൊന്ന ദുഷ്ടനാണ് ഈ ഫിർ ഔൺ ഇരുപത് ലക്ഷം അറിയോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്താണെന്നറിയോ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും തന്റെ ഇംഗിതത്തിനും വയങ്ങാത്ത ആളുകളെ ഈ തവളയെ മലർത്തിക്കടത്തും പോലെ മലർത്തിക്കടത്തിയിട്ട് കൈകളിലും കാലുകളിലും ഇരുമ്പിന്റെ ആണികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കിയിട്ട് നിഷ്കരണം പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നിട്ടുള്ള ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടനാണ് അവനെ പോലത്തെ ഒരു ദുഷ്ടൻ ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അറിയോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈജിപ്തിൽ പോയവരുണ്ടോ ഈജിപ്തിൽ പോയപ്പോഴും കാണാ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ലോക ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പീരുമേടുകൾ സ്ഥാപിച്ചവൻ പിരാവുന ഇപ്പോഴും കാണാ അല്ലോ ഒരു പീരുമേടിന്റെ വലിപ്പത്ര പീരുമേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയോ നിനക്കറിയില്ല അതായത് വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ജീവ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടലല്ല ഭൂമി കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് മേലോട്ട് പൊക്കല അങ്ങനെ വലിയ അപ്പൊ വലിയ പീരീഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കണോ അതൊക്കെ എത്ര എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയ എത്ര വലിപ്പുള്ള വലിയ പീരുമേടുകൾ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ഭാരിച്ച പണിയടിപ്പിച്ചിട്ട് 
വാരിച്ച കല്ലുകൾ അതിൻ്റെ മുഖത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് താങ്ങി പിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പേരുമേടുകള ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ അതിൻ്റെ പണി തീരുമ്പോഴേക്ക് മയ്യത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും നി അത്രയും നിഷ്കരുണമായി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പണിയടുപ്പിച്ചവനാണ് ഈ അവനെ പോലെ ദുഷ്ടനില്ല എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈ ഫിരാവിന് നാനൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച ഫിരാവിന ഈ നാനൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആ ഫിരാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തലവേദന പോലും വന്നിട്ടില്ല ഒരു പല്ലുവേദന പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവസാനം മീക്ക ഇൽ അലൈ സ്വലാം ജിബിരി ഇൽ അലൈ സ്വലാം ചെങ്കടലിൽ മുക്കിയിട്ട് മണൽ വാരിയിട്ട് വായിൽ നിറച്ച് അവൻ ചക്രശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നത് വരെ ഒരു ആരോഗ്യത്തിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ജീവിച്ചവനാണ് ആര് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ രണ്ട് കാര്യമാ ഫിരാവൻ ഒരു അസുഖവും വന്നിട്ടില്ല ആ നാനൂറ് വയസ്സ് ചുറു ചുറുക്കോടു കൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചവനാണ് പിന്നെയോ താൻ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉറ്റു നോക്കിയത് ഈ ഫിർ അവന്റെ രാജ്യമാകുന്ന ഈജിപ്തിലേക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ സാമ്പത്തികമായ ടൈറ്റോ മാന്യതയോ ഈ ഫിർ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഇപ്പൊ ലോകരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലോകരാ ലോകം മൊത്തം സാമ്പത്തിക മാന്യതയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ കയാമത്ത് നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിത്നയിൽ അത് ഏറ്റവും മൂല്യത അതാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ കയാമത്തു നാളിന് അടയാളം പറഞ്ഞതിൽ അറുപത് ശതമാനം രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വിഷയതല്ലാത്തോണ്ടങ്ങോട്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എങ്കിൽ ഫിർ അവന്റെ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും അവന് സാമ്പത്തിക മാന്യത വന്നിട്ടില്ല ൈറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടില്ല മഹാനായ കലീമുല്ലാഹിംഗൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇസ്രയേൽ സന്തതികളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാകുന്ന ഫിരാവിനെ അല്ലോ എല്ലാ ഭാരിച്ച പണികളും ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇസ്രയേൽ സന്തതികളോടാ അമ്പിയാക്കള മക്കളോടാ യാക്കൂബിനമിന്റെ മക്കളാണല്ലോ ഇസ്രയേൽ സന്തതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാരിച്ച പണികൾ മുഴുവനും ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ പല പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും സഹിച്ചിരുന്ന ഈ ഇസ്രയേൽ സന്തതികളാ പട്ടി കടന്നിരുന്നേ കാറിക്കടക്കാൻ അവർക്ക് ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചൊത്തടക്കാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ കാലത്തും കത്തതകളും യാതനകളും അയച്ചുകൊണ്ട് കഥ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഇസ്രയേൽ സന്തതികളെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ിട്ടുള്ള പ്രവാചകരാളോട് ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വരുന്ന ഇസ്രയേൽ സന്തതികൾ ചോദിച്ചു അതല്ല മൂസനബി ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങളാ അന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടിണികളാ അന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പരിവട്ടങ്ങളാ അന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളാ അന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പീഡനങ്ങളാ ഇന്നിതാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളാ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങളാ ഞങ്ങളെ നിഷ്കരണം പീഡിപ്പിച്ച് ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫറോബിനെന്തൊരു സുഖമാ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നും തഴച്ചു വളരുകയാ അവൻ ലോകത്ത് സുഖിച്ചു ജീവിക്കുകയാ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ സന്തതികളാ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ സുചൂത് ചെയ്യുന്നവരാ ഞങ്ങൾക്കെന്നും കട്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളുമാ അതേ സമയത്ത് പടച്ചറബിനെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ധിക്കാരിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഫിരാവിന് എന്നും സുഖലോനുപതയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതമാ ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അറിയാൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അറിയാൻ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരറിയാൻ എന്റെ പ്രഭാ 
പ്രഭാഷണം കേട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട മക്കളെ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അനുമണി തൂക്കം ഈ മാനിന്റെ കെണിക നിങ്ങളെ കൽബിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കെടാതിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോട് കൂടി പറയുകയാളുകളല്ലേ വിളിച്ചുണർത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ജീവില്ലാത്ത ആളുകളെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അവരെത്ര വിളിച്ചാലും ഉണരുകയില്ലല്ലോ അള്ളാ കത്തിക്കൊണ്ടിങ്ങി അല്പം തീപ്പരിയുള്ള അടുപ്പിലേക്കല്ലേ നാം ഊതിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ തീക്ഷണൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ല ഊതിയാൽ കത്തിപ്പിടിക്കുകയുള്ളൂ തീരെ കനലില്ലാത്ത തീയില്ലാത്ത അടുപ്പിലേക്ക് ഊതിയാൽ ഊതുന്നവന്റെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ചാരം പാറിപ്പറക്കുമെന്നല്ലാതെ അവന്റെ കണ്ണിലേക്കും മൂക്കിലേക്കും വെണ്ണിനീര് പാറിപ്പറക്കുമെന്നല്ലാതെ അവിടെ കത്തിപ്പിടിക്കുകയില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെയാണ് മണിത്തൂക്കം ഈ മാനിന്റെ കണികയുണ്ട് ഈ മാനുണ്ട് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ആ നിലക്ക ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഊതിക്കത്തിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാം പടച്ചറബിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാ അള്ളാഹു വിലി വിശ്വസിക്കുന്ന നിനക്ക് സുചൂത് ചെയ്യുന്ന നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഇസ്രയേൽ സന്തതികൾക്കെന്നും ദുരിതങ്ങളാ അവർക്കെന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളും പരിവട്ടങ്ങളുമാ അതേ സമയത്തൊരിക്കൽ പോലും നിനക്ക് സുചൂത് ചെയ്യാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുന്ന സർവാധിനാഥനാകുന്ന അള്ളാഹുവിനെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ധിക്കാരിയാകുന്ന പിരി അവന് എന്നും എന്തൊരു സുഖലോലുപതയോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതമാ അവൻ എന്തൊരു ആരോഗ്യമാ അവൻ എന്തൊരു സാമ്പത്തിക ശേഷിയാണ് ഇതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾക്ക് പടത്തറപ്പ് വഴിയറിയിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് മൂസ ഈ ഫിർ അവൻ എത്ര ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും ഈ ഫിർ അവൻ എത്ര അക്രമിയാണെങ്കിലും ഈ ഫിർ അവൻ എത്ര ധിക്കാരിയാണെങ്കിലും ഈ ഫിർ അവനൊരു ഗുണമുണ്ട് നബിയേ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയാൽ സാദിക്ക് വെളിവായ ഈ ഫിർ അവൻ ഉറങ്ങലില്ല അവനത് ആ കിടക്കുന്ന ടത്തുന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അവന്റെ ദിനചര്യകളിൽ മുഴുകുകയാ എല്ലാ ദിവസവും കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരതനാകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഇവൻ അസുഖങ്ങളില്ല ഇവന് പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിമേ സുബ നിസ്കാരത്തിന് എത്രയെത്ര വീടുകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലുണ്ട് എത്ര മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സുബിഹിക്കൈ നിൽക്കാത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും കല ആക്കി നിസ്കരിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ആയിരക്കണക്കിന് ധാന ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയാലും എത്രയെത്ര സുഹൃതങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും സെട്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ സകാലത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് കല ആകാതെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിലില്ലേ കല ആകാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന ശീലങ്ങളില്ലേ നിസ്കാരം കല ആക്കുന്നതിന് പേടിയില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് സുബഹ കല ആക്കുന്നതിന് പേടിയില്ലേ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമില്ല റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടമില്ല ഹബീബിന്റെ പൊരുത്തമില്ല അമ്പിയാക്കളെ പൊരുത്തമില്ല ഔലിയാക്കളെ ഇഷ്ടമില്ല ആര് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആര് നിങ്ങളെ പൊക്കി പറഞ്ഞാലും ആര് നിങ്ങളെ ഗുണനിലവാരം എടുത്തു പറഞ്ഞാലും പടച്ച റബ്ബിന് പൊരുത്തമില്ല പടച്ചറബ് അംഗീകരിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് 
കലാകുന്നതിന്റെ മുൻപ് സുബഹി നിസ്കരിക്കുമെന്ന് നിർബന്ധമായ ഒരു നിശ്ചയം നമുക്ക് വേണം ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് വേണം മക്കള് അല്ലാതിന്റെയും സഹർ സമയത്ത് പടച്ചറബ് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെറ്റിച്ചറബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരില്ലയോ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ മദ്യപിച്ചു പോയവരില്ലയോ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരില്ലയോ അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നോക്കിപ്പോയവരില്ലയോ അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ തനിച്ചായി പോയവരില്ലയോ എത്രയെത്ര തിന്മകൾ ചെയ്തു പോയവരില്ലയോ ബിസിനസ് രംഗത്ത് തെറ്റുപറ്റി പോയവരില്ലയോ ദീപത്തുന്നമീമത്വം പറഞ്ഞു പോയവരില്ലയോ കളവുകൾ പറഞ്ഞു പോയവരില്ലയോ സിനിമ കണ്ട് കണ്ണ് മലീമസമാക്കി പോയവരില്ലയോ മ്യൂസിക്കും മറ്റുമുള്ള പാട്ടും കേട്ടിട്ട് കാതുകൾ മലീമസമാക്കിയവരില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹു അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിട്ടിച്ചറബ് വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും പലതും ചെയ്തു പോയവരില്ലയോ ആരാ മക്കളെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവര് ആരാ മക്കളെ പാപം ചെയ്യാത്തവര് ആരാ മക്കളെ അരിതായ്മകൾ ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ താളുകളെ മുഴുവനും പടച്ചറബ് പദാസഹര സമയത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടൊന്ന് പാപമോചനം തേടിക്കൂടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചൂടെ എന്നോടൊന്ന് പൊറുക്കൽ തേടിക്കൂടെ ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് റബ്ബ് വിളിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാൻ എത്രയെത്ര രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവരുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട് ഷുഗർ കൊണ്ടും പ്രസവ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിച്ചു പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് വേദന കടിച്ചിറക്കിയിട്ട് സമയം തള്ളി നീക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് നോക്കി നോക്കി പ്രയാസപ്പെട്ട മക്കളുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാനല്ലേ രോഗം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ രോഗത്തിന് ശിവ കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാര് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നിൽ ശിവ കൊടുക്കുന്നവൻ ഞാനാ മഴുവനും ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നോടൊന്ന് കൈവർത്തി ചെയ്തുകൂടെ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഒരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ലേ അള്ളോ ചോലിയില്ലാതെ പൊറുതി വിട്ടുന്നവർ എട്ടും പത്തും കൊല്ലമായി കല്യാണ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് കല്യാണം ശരിയാവാത്ത ആളുകളില്ലേ അനുയോജ്യരായ വരന്മാരെ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരില്ലേ അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരില്ലേ എന്നോടൊന്ന് ആ ചെയ്തുകൂടെ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നിലേക്കൊന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കൂടെ എന്നോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചറബ് സഹര സമയത്ത് കാത്തിരിക്കുമ്പോ ആ വിളികൾ കാത്ത മുസ്ലിമേ അത് കേൾക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മുസ്ലിമേ റബ്ബ് നിന്നെ പറ്റി പൊരുത്തപ്പെടൂല റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കൂല റബ്ബിന്റെ കരുണ കിട്ടൂല നിനക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളും നിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും നിന്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും നിന്റെ ഈ ആരോഗ്യവും നിന്റെ ഈ തന്റെ ഇടവും നിനക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളും മക്കളും നിന്റെ സമ്പത്തും ഇതൊക്കെ പടച്ചറബ് നിന്നെ തൊട്ട് തെറ്റിപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണെന്ന് ധരിക്കേണ്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് തന്നതാ എന്ന് കരുതണ്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കുൽ ഇൻ കുൻതും തൊഴിബുനല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനോട് വല്ല ഇഷ്ടവുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുമായി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ കണ്ണുനീർ അതത് സമയത്ത് നിങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് ചൊരിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ നാവിൽ ഉമിനീര് ആവശ്യാനുസരണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് 
ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഹാർട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഹാർട്ടിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കിടനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ കാലമത്രയും പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിസുന്ദരമായ ചർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റബ്ബിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിനിമിനുത്ത ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആൺമക്കളെ തന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലത്തെ പെൺകുട്ടികളെ തന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിസുന്ദരമായ ചുണ്ടുകൾ തന്ന റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ ഈ റസൂലാനെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണേ ഈ റസൂലാനെ നിങ്ങളൊന്ന് അനുധാപനം ചെയ്യണേ ഈ നബിയെ പറ്റി പിൻപറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് കടിയണം ഈ നബിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടിയണം ഈ നബിയെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടിയണം ഈ നബിയെ അനുധാപനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടിയണം ഈ നബിയെ റോൾ മോഡലുകളായി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കടിയണം എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാ അല്ല നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാ അവൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാ ും നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുന്നതാ ഈ കുർആാനിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി അതാ എന്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നോക്ക് നല്ലപോലെ ഞപ്പ് നിർത്തും നമ്മിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കൊരു തലവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയറുവേദന വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു ആ അസുഖം വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ചികിത്സിക്കും ആ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മരുന്ന് നൽകി ആ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മെഡിസിനൊക്കെ മുറപോലെ നമ്മൾ കഴിച്ചു അനങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു റസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു റസ്റ്റ് എടുത്തു ഖനമുള്ളതൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിച്ചില്ല ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അപ്പടി സ്വീകരിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും അസുഖത്തിനൊരു കുറവുമില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കുറവുമില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഓ ഇതൊരു പ്രശ്നമായല്ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനേക്കാൾ വിദഗ്ധനായൊരു ഡോക്ടറെ കാണും ആ വിഷയത്തിൽ സ്പെഷ്യലിറ്റി ഡോക്ടറെ കാണും ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു മാസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ടൈമിന് നമ്മൾ ചെല്ലും ആ കൃത്യമായ സമയത്തൊന്നും അല്ല നേരത്തെ തന്നെ ചെല്ലും ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കും മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ഫീസ് കൊടുക്കും അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര ഫീസ് എന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീസൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്യും ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കണം മറ്റേത് പരിശോധിക്കണം ആ ഡോക്ടറുടെ അധീനത്തിൽ ഏതൊക്കെ മെഷീൻ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും അതിനൊക്കെ ഫീസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടർ നിശ്ചയിച്ച ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെല്ലും നമ്മളെ പരിശോധിക്കും പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് മുഴുവനും നമ്മൾ കേൾക്കും നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷേ അത് ഡോക്ടർ കഴിക്കേണ്ട എന്നാണ് പിന്നെ കഴിക്കില്ല മധുരം ഉപയോഗിക്കരുത് തന്നെ മധുരം ഉപയോഗിക്കില്ല ഡോക്ടർ പറയാണ് കാലത്ത് നാല് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം നമ്മൾ നടക്കും അത്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ആ ഡോക്ടർക്ക് പറയുന്ന ഫീസ് കൊടുക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറയും ഡോക്ടറെ പോയി കാണും അപ്പോഴൊക്കെ ഫീസ് കൊടുക്കും സംഗതി ഈ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ആ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പാലിച്ച് ആ ഡോക്ടർക്ക് ഫീസ് കൊടുത്ത് ഡോക്ടർ പറയുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അസുഖം അല്പമൊന്ന് ഭേദപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഡോക്ടറോട് നമുക്കെന്തൊരു നന്ദിയാണ് ആ ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്കെന്തൊരു വാചാലതയാണ് 
ആ ഡോ നമുക്ക് സമാനമായ അസുഖം വേറൊരാൾക്ക് വന്നാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കും പിന്നെ ആ ഡോക്ടറെ പറ്റി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ സാധാരണയിൽ സാധാരണയിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഡോക്ടർ കേവലം ഒരു ചികിത്സ നടത്തിയതാണ് ചികിത്സ നടത്തിയതിന് ആവശ്യമായ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നിനക്ക് ആദ്യം നൽകിയതാരാ ഈ അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും നിനക്ക് നൽകിയതാരാ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നൊക്കെ നിനക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നതാരാ ഇപ്പോഴും നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തി തരുന്നതാരാ ഇപ്പോഴും നിന്റെ കിടിനിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാരാ ഈ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് നിനക്ക് ശിവ തന്നതാരാ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഈ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധമില്ലാതെയായി പോയി ഈ റബ്ബിനെ പറ്റി മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തയില്ലാതെയായി പോയി ഈ ഡോക്ടറോട് കാണിക്കുന്ന നന്ദിയെങ്കിലും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനോട് നിനക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ ചിന്തയില്ലാതെ പോയല്ലോ ഇവിടെയാണ് അള്ള ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫത്തബി ഊനീ നിങ്ങളുടെ ഹബീബ് മുത്തിനബിയെ ഫോളോ ചെയ്യല ഈ ഹബീബിനെ നിങ്ങൾ അറിയലാണോ ഈ ഹബീബിനെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളലാണോ ഈ ഹബീബ് എവിടെയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ദുരിതം വരില്ല ഒരു ശിക്ഷയും വരില്ല ഒരു കഷ്ടവും വരില്ല സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുമായിട്ടവന്റെ ബന്ധം നബിയോടുള്ള ബന്ധം അനുസരിച്ച എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധമറിയണോ ഞാനും എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുമായിട്ടെന്ത് ബന്ധമാണുള്ളതെന്നറിയണോ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട ഹബീബിനെ പറ്റി നിന്റെ നിലപാടെന്താ ഹബീബിനെ പറ്റി നിന്റെ അറിവ് എന്താ ഹബീബുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഞാൻ ഓർക്കുകയാ എത്ര കണ്ട് മുത്തിനബിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ട് നബിയോട് അത്ര കണ്ട് താല്പര്യമുണ്ട് നബിയോട് അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് നബിയോട് അത്ര കണ്ട് അനുകരണമുണ്ട് അതുപോലെയാണ് പടച്ച റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ എത്ര കണ്ടറിയാനും നബിയെ എത്ര കണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും നബിയെ എത്ര പിൻപറ്റാനും നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയാ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കേട്ടോ ഹബീബിനെ നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഹബീബിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിന്റെ റബ്ബുമായി നിനക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങള് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായിട്ട് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ളത് നബിനോട് എത്ര കണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നബിയോട് എത്ര കണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ആ അളവനുസരിച്ചാണ് റബ്ബുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കേട്ടോ അള്ളാഹുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടുന്നവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചവനാണെന്നോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിബാധത്ത് ചെയ്തവനാണെന്നോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധർമ്മം കൊടുത്തവനാണെന്നോ ഖുർആാനിലില്ല ഹദീസിനില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാര് മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാബികളാണ് മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാബികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും സ്ഥാനമുള്ളു പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഔലിയാക്കൾക്ക് മുഴുവനും അക്താബുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാസുകൾക്ക് മുഴുവനും ഈ മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാബത്ത് 
കാലത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാര് മുത്തിനബിന്റെ സ്വഹാബാക്കളാണ് അതേ സമയത്ത് സ്വഹാബാക്കളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ ഫറുദ് മാത്രം നിസ്കരിച്ചവരുണ്ട് ഫറുദായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തവരുണ്ട് അള്ളാ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് ഒരുപേക്ഷയും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഹറാം അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല തങ്ങൾ വിരോധിച്ച കാര്യം അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പ്രത്യേകം ചില സ്വഹാബികളോട് പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വഹാബത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മഹാന്മാരേക്കാൾ അഹിമ്മത്തിനേക്കാൾ അഹിമ്മത്തുകളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ സ്വഹാബാക്കളേക്കാൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഈ സ്വഹാബാക്കളേക്കാൾ നിസ്കരിച്ചവരുണ്ട് ഈ സ്വഹാബാക്കളേക്കാൾ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനി വേണ്ടി ഹൃദയ ചെയ്തവരുണ്ട് അറിയില്ലേ ഇമാം അബോ ഹനീഫ ലോകത്ത് ഇന്ന് എത്ര കോടി നൂറ്റി അറുപത് കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലോഹു എന്ന് തങ്ങളുടെ അറിവനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ അബു ഹനീഫ് തങ്ങളുടെ അനുയായികളാ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പേരെടുത്ത പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അബു ഹനീഫ് തങ്ങളുമായിട്ട് കടപ്പാടാണ് അബു ഹനീഫ് തങ്ങളോട് കടപ്പാടില്ലാത്തൊരു പണ്ഡിതൻ പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഇമ്മത്ത് എഴുതി വെച്ചതാ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് അബു ഹനീഫത്തുറുതിയല്ലോഹു എന്ന് അബു ഹനീഫത്തുറുതിയല്ലോഹു എന്ന് തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടി എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി രാത്രി സമയത്ത് മൂത്രിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ ഉപ്പയോടൊന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലൊരു വെളുത്ത തൂണുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ആ തൂണെന്ന് കാണുന്നില്ല തൂവള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പാതിരാ കൈനേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന അബുഹനീപത്ത് തങ്ങള് വലിയ സൂറത്തോതി നിസ്കരിക്കുന്ന അബുഹനീപത്ത് തങ്ങള് അള്ളോ ഈ അയിമത്ത് മുഴുവനും രാത്രി നിസ്കരിക്കും അവര് കൂടുതൽ റക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചവരല്ല ഒരൊറ്റ റക്കത്തിൽ ഹത്തിമ തീർത്ത ഇമാമീങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ റക്കത്തിൽ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഓതി തീർത്തവരുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ദീർഘമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതി നിസ്കരിക്കുന്ന അബു അനീബത്ത് തങ്ങളെ കണ്ട് ഈ ചെറിയ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അത് ഒരു വെളുത്ത തൂണാണെന്ന പിറ്റേ ദിവസം അബു അനീബ് ഒഫാത്തായപ്പോഴാണ് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് ഒപ്പ പറഞ്ഞ് മോനെ അത് വെളുത്ത തൂണല്ല നമ്മുടെ ഇമാം അബു ഹനീഫ അവിടുന്ന് പാതിരാക്കഴിഞ്ഞേറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ നിസ്കരിച്ചവരാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫത്ത് നിങ്ങള് അള്ളാ ഒരു നിസ്കരിക്കുന്ന പണി മാത്രമാണോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് എഴുമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തവരാ മുപ്പത്താറായിരം ഹത്തുമു കുർആനോദി തീർത്തവരാ അതുമായി ദുനിയാവിലെ സർവ്വവിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നവരാ നമ്മുടെ ഇമാമുന ഷാഫി ഓരോ ദിവസം ഒരു ഹത്തുമു കുർആൻ ഓതി തീർത്തിരുന്നവരാ രാത്രിയുടെ മൂന്നൊരു ഭാഗം നിസ്കരിച്ചിരുന്നവരാ അതിന് പുറമെ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ദർശ് നടത്തിയിരുന്നവരാ ഇത്രയൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നവരാ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരുന്നവരാ അതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഈ ഖുർആാനൊക്കെ ഓതി തീർത്തിരുന്നവരാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അവരൊക്കെ ചെയ്ത വിവാദത്തുകളോ അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിതമകളോ ഓർക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയുമോ അതേ സമയത്ത് അത്ര വിവാദത്ത് സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ പോലെ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്കവരും നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല അവരെ പോലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്വഹാബികളും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് മദീനയിൽ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അരികിൽ കൂടി മുത്തിനബി നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ തൊട്ടിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ തങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന അബുഹനീപ തങ്ങളക്കാൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് പതിനായിരം 
ഇരട്ടി ബർത്ത്നേട്ടതയുള്ളവരാണ് ബഹുമാനമുള്ളവരാ എന്റെ സ്വഹാബത്തിന് മുത്തി നബിയോടുള്ള അടുപ്പമാണ് നബിയുമായിട്ടുള്ള സഹവാസമാണ് ഈ സഹവാസത്തിന്റെ ബറക്കത്താണ് അതെ ആരാണോ തങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ആരാ തങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരാ തങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നത് അവനാണ് പടച്ച റബ്ബുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നവൻ അവനാ റബ്ബുമായിട്ട് ഏറ്റവും പൊരുത്തമുള്ളവൻ അവനാണ് റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടുന്നവൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ സ്വഹാബത്ത് മുത്തിനബിയുമായിട്ട് അടുത്തതുപോലെ ഈ സ്വഹാബത്ത് മുത്തിനബിയുമായിട്ട് ഇടപെടകിയതുപോലെ ഈ സഹാബത്ത് മുത്തിനബിയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സ്വഹാബത്തിന്റെ പവറിൽ പിൽക്കാലത്ത് വന്നവർക്കില്ല ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പിയാക്കള കൂട്ടത്തിൽ അമ്പിയാക്കള കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രവാചക ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മൂന്നാമത്തെ പ്രവാചകരാണ് കെലീമുള്ളാഹി മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ മൂസ നബിയെ പറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂസാനബിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം ഖുർആാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാനായുസ്ലിബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതേ സമയത്ത് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനനം മുതൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഖുർആൻ ഉമ്മത്തിന് മാതൃകയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂസ നബി അലൈ ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് പടച്ചറബിന്റെ കലാമ് നേരിട്ടു കേട്ടവരാണ് അള്ളാഹുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് തർക്കമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹിന്റെ കലാമിന് അക്ഷരങ്ങളില്ല ശബ്ദങ്ങളില്ല ഒടുക്കമില്ല തുടക്കമില്ല ഭാഗങ്ങളില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിൽ നിന്നല്ല അള്ളാഹിന്റെ കലാമ് കേൾക്കുന്നത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയല്ല അള്ളാഹിന്റെ കലാമ് കേൾക്കുന്നത് ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയല്ല റബ്ബിന്റെ കലാമ് കേൾക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇക്കാലത്തിന് ശബ്ദങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രം അക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രം ഒടുക്കവും തുടക്കവുമുള്ള രൂപത്തിൽ മാത്രം മേ നമ്മൾ കലാമ് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കലാമ് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല നിരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണത് കേട്ടത് എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലായത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ആളുകൾക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഈ കലാമ് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ബഹുമാന നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കലാമ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളില്ലാത്ത തുടക്കമില്ലാത്ത ഒടുക്കമില്ലാത്ത അതാ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നാണെന്നില്ലാത്ത എന്റെ കലാമ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള കേൾവി ശക്തിയുടെ പതിനായിരം മടങ്ങ് ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് നൽകി നിങ്ങൾ ആദരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കലാമ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള സംസാര ശേഷിയേക്കാൾ പതിനൊന്നിരം ഇരട്ടി സംസാര ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ മൂസനബിയെ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വരുന്ന മിനിങ്ങളെയുമായി ചെങ്കടൽ തീരത്ത് നിങ്ങൾ അറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ ഇരുപത് ലക്ഷം ഫിറ ഇരുപത് ലക്ഷം പട്ടാളവും ഫിറ അവനും നിങ്ങളെ മൊത്തം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ അതാ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് ചാമ്പലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം പട്ടാളവും ഫിർ അവനും നിങ്ങളെ അഭി നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ ആർത്തിരന്തും ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകൾക്ക് മുൻപിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുയായികളും പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ മൂസാനബിന്റെ കൂടെയുള്ള ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വിശ്വാസികൾ ചോദിച്ചു മൂസനബിയെ ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ 
ഇവന് കുരുതി കൊടുക്കാനാണോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആർത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാനാണോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് മൂസാലവി ശരിക്കും വിയർത്തുപോയി ോട് പടത്തറപ്പുണ്ട നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് ചെങ്കടലിൽ അടിച്ചോള് മൂസനബിയെ ആ തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് ചെങ്കടലിൽ അടിച്ചപ്പോൾ അതിലൂടെ അവരെയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മൂസനബിയെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പർവ്വതത്തിൽ വന്നപ്പോഴല്ല സിനാ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മന്ദം മന്ദം എന്റെ സമീപത്ത് തൂറു പർവ്വതം കയറി വന്നപ്പോഴല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി ശക്തി തന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചപ്പെടല്ലോ ചെങ്കടൽ നിങ്ങളെ പിളർത്തിയപ്പെടല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് എന്റെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഹബീബിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴോ ഹബീബിനെ മേൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോഴോ ഹബീബിനെ പറ്റി പറയാൻ നാവുകൾ ചലിക്കുമ്പോഴോ ഹബീബിനെ പറ്റി പറയാൻ ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കുമ്പോഴോ അപ്പോഴാ ഞാനും നിങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ഞാനും കൂടുതൽ ഞാനും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് പടച്ചറപ്പ് മൂസനബിക്ക് വഴി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വേണമോ റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം നിനക്ക് വേണമോ റബ്ബുമായിട്ട് ബന്ധം നിനക്ക് വേണമോ റബ്ബിന്റെ പ്രീതി നിനക്ക് വേണമോ സിട്ടിച്ച റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം നിനക്ക് വേണമോ ചുഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണോ ഈ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തോട് കൂടി കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ പറ്റി കേൾക്കുവാൻ ഇടക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബക്കറ്റുമായി വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തിനബിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ മുത്തിനബിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ മുത്തിനബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് മുത്തിനബിയെ പറ്റി കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ മുത്തിനബിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുത്തിനബിയെ സ്നേഹിച്ചോളൂ ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ മുത്തിനബിയെ പ്രണയിച്ചോളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ സിട്ടിച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിർത്തുകയാണ് ആരാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി ഒരു അക്ഷരം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ നാവിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ വേഷവിധാനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ നടത്തത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ മക്കളിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ മഹല്ലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ ചിന്തയിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ നോട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളെ കേൾവിയിലുണ്ടെങ്കിൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാൻ ഒരു ഫിത്തിനയും നിങ്ങൾക്ക് വരൂല തങ്ങളുണ്ടോ ഒരു അതാപം വരൂല അറിയുമോ ഇജർ ആയിരത്തി എഠി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കറിയാം പത്ത് കിതാബ് ഓതാത്ത ആളുകളുണ്ടോ പത്ത് കിതാബ് ഓതാത്ത ആളുകളുണ്ടോ മഹാനായ മഹ്ദൂം തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ദീർഘമായ പത്ത് കൊല്ലം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ പോയി പഠിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം അൽ മഹ്ബരി രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാം മഹ്ദൂമിന്റെ ഉപ്പുപ്പ വീണ്ടും ഏഴ് കൊല്ലം ഈജിപ്തിലെ കൈറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠനം നടത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം അൽ മഹ്ബരി ദീർഘമായ പതിനേഴ് കൊല്ലത്തെ ഇൽമു പഠിച്ചത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല തങ്ങളുപ്പാപ്പ വരണ്ടേ തങ്ങളുപ്പാപ്പൻ്റെ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടായി പോകുന്നേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒരുപാടുണ്ടോ എൻ്റെ ഹബീബ സാഷ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് മഹദൂം തങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ ഓരോ വീടുകളിലും എട്ടും പത്തും ആളുകൾ മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കുറ്റരോഗവും വസൂരിയും കുരിപ്പും തലമത്തട്ടിയും കോളറയും പ്ലേഗും ഇങ്ങനത്തെ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊറുതി മിട്ടിയിട്ട് ഓരോ മഹല്ലത്തിലും ദിനേന എന്നോണം എട്ടും പത്തും ആളുകൾ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് മഹ്ദൂം തങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കർണാടകയെ പറ്റി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പഴയ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ വസൂരി പിടിച്ച് മറവെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കബറുകൾ കാണാം വരിവരിയായിട്ട് കാണാം അതുപോലത്തെ പ്ലേഗ് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് കോളറ പിടിച്ചിട്ട് ഒക്കെ മരണപ്പെട്ട് വരിവരിയായിട്ട് മറവെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ കബറുകളൊന്നും കാണാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മഹദൂം തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നത് മഹദൂം തങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആശുപത്രികളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് മഹാനായ ജൈനുദ്ദീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് റസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങളാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ആ സുബാന മൗലിദ് ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് മങ്കൂസ് മൗലിദായി ചുരുക്കി എഴുതുകയാണ് മഹ്ദൂം തങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലും കുടിലുകളിലും പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും കുട്ടികളും വലിയവരും മുതിർന്നവരും പ്രായമുള്ളവരും എല്ലാവരും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ പറ്റി പറയാനും പാടാനും തുടങ്ങി മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ ഈരടികൾ മനഃപ്പാടമില്ലാത്തവരെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല മങ്കൂസ് മൗലിന് ഹിക്കായത്ത് വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർക്കൊക്കെ മങ്കൂസിന്റെ ഓരോ വരികളും മനഃപ്പാടമാണ് അവരെ വായുകളിൽ അതിങ്ങനെ തത്തിക്കളിക്കുകയാണ് ഇക്കായത്തുകൾ അവർക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയാണ് അതങ്ങ് ഓരോ കുടിലുകളിലും കുട്ടികളും പ്രായമുള്ളവരും സ്ത്രീകളും 
എല്ലാവരും തങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയും തങ്ങളെപ്പറ്റി പാടുകയും തങ്ങളെപ്പറ്റി കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ മാരക രോഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കെടുനിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ആർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ട്യൂമർ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ മുൻകാലങ്ങളിൽ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിറന്നു വീണ മക്കൾ പോലും ക്യാൻസറിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും വരും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വന്നു പെടുന്നു സുബാനല്ലാ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു അതേ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ആദ്യാലയങ്ങളും ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളിലും ഒക്കെ വളരെ വളരെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും രോഗങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ല ഇതിനൊന്നും ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് നീങ്ങണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമ്മിൽ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മുത്തിനബി ജീവിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മുത്തിനബി ജീവിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളിൽ മുത്തിനബി ജീവിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ റസൂർ അള്ളാഹി സാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ നമ്മളിൽ ജീവിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ മഹതിയായ ഉമ്മുൽ ഫീവി തങ്ങളോട് വന്ന് പറയുന്നു മുത്തിനബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മൈമൂന ബീവിയുടെ ജേട്ടത്തിയാണല്ലോ ഉമ്മുൽ ഫലുലി ബീവി യാ റസൂൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ വന്ന് വീഴുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇതെന്തൊരു കുരുത്തക്കേടാണ് ഇതെന്തൊരു അപകടമാണ് ഉമ്മുൽ ഫതുലി ബീവിയോട് മുത്തിനബി പറയുന്നു പേടിക്കണ്ട ഉമ്മുൽ ഫതുൽ നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ബീവി ഫാത്തിമ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോന്നുവീണാൽ എന്റെ പുന്നാര മകള് ഫാത്തിമ ബീവി എന്റെ കുഞ്ഞൻ പൊന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ പറക്കമുറ്റാത്ത പൈതലാകുമ്പോൾ ഫാത്തിമാ ബീവി മരിക്കുന്നതാണ് വഫാത്താകുന്നതാണ് ഈ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പോറ്റേണ്ടി വരും ഹബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് ആറു മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് ഫാത്തിമ ബീവി വഫാത്തായല്ലോ ഫാത്തിമ ബി വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് ഈ കുഞ്ഞനെ പിൽക്കാലത്ത് പോറ്റി വളർത്തിയത് മഹദി ഉമ്മുൽ ഫതലി ബീവിയ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുറസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാ അവിടുത്തെ പേരമക്കള് കേട്ടോ അഹില് ബൈത്ത് മുത്തിനബിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അഹില് ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സയ്യിദുമാർ തങ്ങന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ മക്കളാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകളാണ് അതൊക്കെയും മുത്തിനബിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നതിന് തുല്യമാ ഒരു സയ്യിദ് നാട്ടിലുണ്ടാവൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല സദസ്സിൽ വരുന്നതിന് തുല്യമാ ഒരു സയ്യിദ് നിങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് വരൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല വിടത്തെ പകരക്കാരായി 
ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികത ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാൻ തങ്ങൾ തങ്ങളെ പകരക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോയവരാണ് അഹിലി ബൈത്ത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുമ്പോ മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാന നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് റസൂലുള്ളാന നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അവിടുത്തെ അഹില് ബൈത്തിലാ അഹില് ബൈത്ത് ചില്ലറയല്ല അഹില് ബൈത്ത് അവഗണിക്കേണ്ടവരല്ല അഹില് ബൈത്ത് നിസ്സാരപ്പെടുത്തേണ്ടവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എന്തൊരു സ്ഥാനമാണോ നൽകുന്നത് ഹബീബിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അത് ദൂരെ ആ മുത്തിന് പിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അവരാദരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഹില് ബൈത്തിന് ആദരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം അവിടെ ഇറങ്ങൂല ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ആളുകൾ അഹില് ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ എവിടെ എന്നെങ്കിലും തേടി പിടിച്ചു കൊണ്ടവരെ മഹല്ലത്തിൽ അവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഏക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമി കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അഹില് ബൈത്തിന് അവർ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരാതിരിക്കാൻ റബ്ബിന്റെ അതാബ് വരാതിരിക്കാൻ എവിടെയുണ്ടോ മുത്തിനബി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങൂല അത് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് അമാനാണ് അതല്ലേ അഹില് ബൈത്തി എന്റെ കപ്പൽ പോലെയാണ് എന്റെ അഹില് ബൈത്ത് നൂഹിനബിന്റെ കപ്പലിൽ ആര് കയറിയോ അവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാ എന്നതുപോലെ അഹില് ബൈത്തിന് ആര് സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അഹില് ബൈത്തിന് ആര് ആദരിക്കുന്നുവോ അഹില് ബൈത്തുമായിട്ട് ആരടുക്കുന്നുവോ അവര് അവാ സുരക്ഷിതരാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ ഈ സദസ് ആ രൂപത്തിലുള്ള സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ആഹില് ബൈത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ളവരല്ലേ മഹാനായ താജലുലമയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വിഭാഗത്ത് മക്കളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ എത്ര പ്രായമുള്ള സമയത്തും അവിടെ നിന്ന് രാത്രിയിൽ അതാ പതിനൊന്ന് കിഴത്തി വിതിര നിസ്കരിച്ചിരുന്നവരാ അവിടുത്തെ എല്ലാ വിവാദത്തുകളും കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിരുന്നവരാ കരുവൻ തിരുത്തിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മലപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ യാത്രയുടെ മുഴുവൻ സുന്നത്തുകളും പാലിച്ചിരുന്നതാ ഞമ്മൾ സാധാരണ യാത്രയ്ക്കുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കൽ യാത്രയുടെ അതവുകൾ പാലിക്കൽ യാത്രയിൽ ചെയ്യേണ്ട മര്യാദകളൊക്കെ നിർവഹിക്കൽ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോഴോ അമ്രക്ക് പോകുമ്പോഴോ വലിയ വലിയ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുമ്പോഴോ ആണ് സയ്യിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയവരാ അള്ളാഹു നൽകുന്ന യഥാർത്ഥ കറാമത്ത് അതാണ് ഹക്കീക്കിയായ കറാമത്ത് അതാണ് സ്വഹാബത്ത് ുണ്ടായിരുന്ന കറാമത്ത് ഷാഫി മാമിനുണ്ടായിരുന്ന കറാമത്ത് അപ്പോ അനീ പദങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കറാമത്ത് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന യഥാർത്ഥ കറാമത്ത് അതാണ് അള്ളോ താഴ്ത്തുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നിലനിൽക്കുക എല്ലാ താഴ്ത്തുകളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്ത് ഈ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നുവല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഈ സാധാത്തുക്കൾ മുഴുവനും എല്ലാ കാലത്തും ഉമ്മത്തിന് ദിശാബോധം നൽകി ഉമ്മത്തിന് രക്ഷയ്ക്കും ഉമ്മത്തിന് ഫിത്തിനയിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ടുള്ള മുത്തുകളിൽ ഈ അഹില് ബൈത്താണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുമാനുൽ അബ്ദുൽ 
كبير الدفاعي إمام أبو الحسن علي الشاذلي إبراهيم الدسوقي مهانا خاجا معين الدين الجشتي الجميري سيد إبراهيم باتش الأربدي كتب الزمان سيد المنبرمي إيوري مدبن متن بند پیر مكلا أوري مدبن مغن بيتا كوڑكن كن نيائيگل إنم أولا الله ورد نيلبادگل نسرچ طريق تنسرچ ريدگل نسرچ أوري ماركنگل سيگرچ وند كرتيا مائت عبادت جيونا كوڑكن كن نيائيگل إنم إلا كادريا طريق تمرگ پڑکن كوڑكن كن نالگل إلا رفاعي طريق تنگيگرك كوڑكن كن نالگل إلا شادولي طريق تل كوڑكن كن نالگل إلا أوري مدبن متن بن يا بيرا مكلا يخرج منهم اللؤلؤ والمرجا مرج البحرين يلتقيان فاطمة بيبيهم علي رضي الله عنه وني بدت ربان كوتي نكيده ربانا دام بتي بند مندن كيده آكليان الله وين بدر أرشند هذه بناعنا رب العزة تند تيرمان من سرتش نشاي كبت دام بتي بند ما आ बंद तिल कूड़ी लोग तू और बाढ़ मुत्तगलुं पवियंगलुं वैरान बोगुं मुंडे लोग तू वन्ना मुत्तगलुं मुड़वनुं पवियंगलुं मुड़वनुं मकताब गलुं मुड़वनुं अग्यास गलुं मुड़वनुं ई फातिमा बीविंदा मक्कड़ इल्पट्टा वैरान हो आधु वन्ने मुस्लिमी इंगले न्यान निंगलों और ओपड़ तन्नद Allah winda tiada ni berendi perwarti cuno. Enja priya patta sahodre maro cek kairing gudi parayate. Ninggal kecitun dalo mahadiya ya bivi asma urli Allahu anha. حبيبا يا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النتا قينا نبير تريك ناسما ابيبي صديق رضي الله عنه من نبرية بطمة غلا عائشة بيبي ودا جاتتيا عبد الله من الزبير عند أمي زبير من الأبام رضي الله عنه سرقم وند سندوش وار تاريك بطة بطة صحابي قلو دي صحابي آقن زبير من الأبام متن بن Anda macam mana agam na Zubair Ali Allah anda binde, bayrayan bahuman pata asma ibibi, Abdullah bin Zubair denggalah umma ya. Allah binda Rasulum bahuman pata sedi kulak berum, hera ar sauri lori ciri kimbol, kritiama itu mutti nabi kum sedi kulak berum, bad macamam kundu boi kudtirin nado, i priya pata asma ibibi ya, asma ibibi Ali الله أن نينغل كريمو حبيبا يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغلو صحابة مكة بيت مدينة إليه إجربوا يا بول مد مكة إلّا إن مهاجرة تغلا يا سهودري ماري جرمان بول الله يتوم بد ما سنكر بمول الله مهانا يا عبد الله رضي الله أنه من بط ما سنكر بمول الله سميتان كيلومتر غلا ما نوتي أن بدورم كيلومتر أكل يقول الله مدير إيرك Mahuman apa tak um asma ibu ibu nadan tu gun di hijrah bogan nadi Madinah ini letih itu muhajirat gula gurut til adya ma itu prasabiccha pend bahuman apa tak asma ibu ibu an Allah asma ibu ibu rali Allahu anna asma ibu ibu rali Allahu anna pogan nadi surga man penggal ayen ikum nene kum pogan nadi ninggal ke kerkana asma ibu ibu kitu nu tiran dua supraya man an bahuman apa tak Abdul Allah bin Zubair Makkah beri kena governoran Makkah Makkah kiri ada governoran itu kedua macam itu gundiri kimbalan Bahuman apa tu Abdullah bin Zubair Kebal yang mana pudi kipandi jadang Allah bin Darussur ini ada tiada ni sedih se Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tenggel parang jiran ni lalu yang kau muki hadisu ahdim bil jahini itu lebar ini tulkar batara kawan ini Ibrahim Rahim Nabi Alaihi Salatu Wassalam Minda tarikku muka dil karbam pani gadi cepol, kurai shigal karbam pudik kipani dapol, karbat tinjau ribad bagam awer upeti cirunno, karban dar andu wadil, awer wadil awer mati cirunno, ingen awer ribad mat tenggal awer tirunno, 
ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കാണുന്ന കഴിവ ആ കഴിവയുടെ വാതിലിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു വാതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി നിർമ്മിച്ച വാതിലായിരുന്നു അത് കുറൈശികൾ പിൽക്കാലത്ത് മാറ്റിയതായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തവാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു ചെറിയ തോട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല മെഹ്റാബ് പോലെ അതിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കഴിവയിൽ പെട്ടതാണ് മക്കാര് കുറൈശികൾ കഴിവ പുതുക്കി പണിതപ്പോൾ അത് മാറ്റിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്ഥാപിച്ച കഴിവ പോലെ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിഷ നിന്റെ ജനങ്ങൾ പറയും മുഹമ്മദ് വന്ന് എല്ലാം മാറ്റി ഈ കഴിവയും മാറ്റി എന്ന് പറയണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് മാറ്റാതിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ സുബൈർ തങ്ങളെ കഴിബാനമക്ക ഗവർണറായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കഴിവം പുതുക്കിപ്പണി പക്ഷേ അക്രമിയും ധിക്കാരിയുമായ ഭരണാധികാരി യൂസുഫ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാൾ കഴിവം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഹജ്ജാദിന്റെ പട്ടാളക്കാര് കഴിവം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അസ്മാ ബീവിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അസ്മാ ബീവി അന്ന് വയസ്സായി വയസ്സായിട്ട് കുനിഞ്ഞു നടക്കുന്ന പ്രായമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അസ്മാഹിബീവിയോട് ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മ ഭരണാധികാരി ഹജ്ജാജിന്റെ പട്ടാളം കഴിവം പൊളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഹജ്ജാജിന്റെ പട്ടാളം കഴിവം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളായി ചെറുത്ത് നിന്നാൽ അവര് എന്നെ കൊല്ലും ഉമ്മ ഹജ്ജാദിന്റെ പട്ടാളം എന്നെ കൊല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് മരണം പ്രശ്നമല്ല മരണം എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉമ്മ എന്റെ മൃത ശരീരത്തോട് അവര് ആദരവ് കാണിക്കില്ല എന്റെ ഈ മൃത ശരീരം അവര് മറവ് ചെയ്യില്ല അവര് ഒരു ഉയർന്ന നല്ല മരത്തിന്റെ കഴുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്റെ മൃത ശരീരം കുത്തി നാട്ടിയിട്ട് എന്റെ കവന്റെ മയ്യത്ത് പോലും കവറടക്കാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കും ഉമ്മ അത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ഉമ്മ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈമാനുള്ളവരുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഈമാൻ ആവേശമുള്ളവരുണ്ടോ മഹതിയായ ബീവി പറയുന്നു മോനെ അബ്ദുള്ളോ ഇതിനാണോ നിന്നെ ഞാൻ ഗർഭം ധരിച്ചത് പത്ത് മാസം നിന്നെ വയറ്റിൽ ചുമന്നു കൊണ്ട് നടന്നത് ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റിൽ ചില്ലാറും കിലോമീറ്റർ അകരെയുള്ള മദീനയിലേക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചു കൊണ്ട് മണൽ പരപ്പിൽ കൂടി ഞാൻ നടന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ അബ്ദുള്ളാ ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നിന്നെ ഞാൻ വേദന സഹിച്ചു കൊണ്ട് പ്രസവിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നിനക്ക് ഞാൻ മലയൂട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന കഴിവ ഷെരീഫ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി ജാജിന്റെ ദുഷ്ടന്മാരായ പട്ടാളം വരുമ്പോ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനാണോ നിന്നെ ഞാൻ വളർത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വിറച്ചു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഹജാജിന്റെ പട്ടാളം കഴിവം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ചെറുത്തു നിൽക്കുകയാ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹജാജിന്റെ പട്ടാളം അബ്ദുള്ളാഹിബ് ുബൈരുങ്ങളെ നിഷ്കരണം കൊലപ്പെടുത്തി ഷഹീദായി ുംബൈരുങ്ങളെത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കണമെങ്കിൽ ജന്മം കൊടുത്ത ഗർഭം ധരിച്ച് ജന്മം കൊടുത്ത ബേബി വന്നിട്ടൊന്ന് പറയണം ഈ മയ്യത്തൊന്ന് മറവ് ചെയ്യാൻ പറയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റിൽ ചില്ലാനും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അസ്മാ ബേബി ഇല്ല ഇല്ല 
ഒരു യാത്രീയക്കാരന് ഉമ്മരപ്പടിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അപ്പേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റെ അബ്ദുള്ളയ മറവ് ചെയ്യണ്ടാ എന്റെ അബ്ദുള്ളയാരാണെന്ന് റബ്ബിനറിയാജുനൂബുഹുമ്മനിൽമലാജുറബുഹും ിൽ കോടീശ്വരന്മാരെ പട്ടുമത്തയിൽ സുഖനിദ്രയിൽ ഭാര്യമാരോടൊന്നിച്ച് സുഖനിദ്രയിൽ മുഴുകുമ്പോ പ്രവർത്തി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ സുജൂത് ചെയ്യാ കാത്തിരിക്കുന്ന റബ്ബിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാമുകന്റെ മുൻപിലൊന്ന് സുജൂതി ചെയ്യാ അവന്റെ ഇട്ട ജനങ്ങളെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പായയിൽ നിന്നകം നകന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലോഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സുജൂത് പടച്ച റബ്ബിനറിയാ പകൽ സമയങ്ങൾ അന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്ന് നോമ്പെടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാന് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു രാത്രീയക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് മറവ് ചെയ്യണ്ട മഹതിയായ അസ്മാബീരിയുടെ ധീരഗർജനത്തിന് മുമ്പിൽ പകച്ചു പോയി മയ്യത്ത് തടയിറക്കി സുബാനല്ലോ പക്ഷേ മറവ് ചെയ്തില്ല ഈ മയ്യത്ത് കബറടക്ക ഇത് മയ്യത്തടക്ക ഉമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലല്ലാതെ മാപ്പ് ചോദിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ ഇത് മറവ് ചെയ്യൂല വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ പൊന്നുമോനെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കബറടക്കേണ്ടതില്ല സിട്ടിച്ചറബിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാ അതെ അനുഗ്രഹം ചൊറിയാ സ്വർഗീയ സുഖം നൽക ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽക മറവ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്മാ ഭൂമിയുടെ മുൻപിൽ അവർ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയിട്ട് മറവ് ചെയ്യുകയാ ഉമ്മമാരുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ഹാദിമീങ്ങളുണ്ടോ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മുത്തിനബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ മഹബത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ധീരതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയാൻ മുത്തിനബിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സുജോതി ചെയ്യാൻ അവന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ദീനിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യനിട്ട പുലർത്തുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യാൻ തന്റെ ഇടമുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങളുണ്ടോ മുഗ്മിനാത്തികളുണ്ടോ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബു ഇജ്ജത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തൈഫീർക്ക് നൽകട്ടെ അവൻ നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അവൻ നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഈ ജാപത്തുള്ള സദസ്സിലല്ലാഹു ഈ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ സർവഹരാരായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ ഹിലബൈപ്പിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് താജുല്ലമയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടല്ല നിറവേറ്റി തരട്ടെ ആക്കിമത്തല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സദസ്സിലെ അടുത്തേക്ക് വരിക അള്ളാഹു താല എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഈ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എത്ര പാതിരോട് അടുത്ത സമയമാണ് എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സാണ് മുത്തിനബി ഏറ്റപ്പറ്റി പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അടുത്തേക്ക് ആരും അങ്ങോട്ടല്ല പോകണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് വരി മുഗ്മിനീയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മുഗ്മിനീയങ്ങൾ ഒത്തു നിൽക്കുക മുഗ്മിനീയങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുക മുഗ്മിനീയങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വരിക മുഗ്മിനീയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മഹബത്ത് ലഭിക്കും അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ ഈ രാത്രി അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരട്ടെ ഈ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണാ കടാക്ഷം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയട്ടെ ഹബീബിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു എടുത്തു കാണിക്കട്ടെ മധീനയിൽ എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളും നമുക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരി ഓകിയിട്ട് ആനന്ദിക്കുന്ന സദസ്സുരി ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യാനത് കാരണമാക
ആകട്ടെ നാളെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയാൻ ഇത് കാരണമാകട്ടെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പറയണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ തൊട്ടൊന്ന് തൃപ്തിപ്പെടണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പടച്ച റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോടൊന്ന് പൊറുക്കൽ ചോദിക്കണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മക്കളെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മക്കൾ അഹുലബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മക്കളിൽപ്പെട്ട താജ്ഹലിനെ ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സന്ധാന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സാദാത്തുക്കളെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ തൊട്ടൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് കരുണ ചൊരിയണേ യാ റസൂൽ അല്ലാ അടുത്ത് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹിലബൈത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സീതവറുകൾ നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും ഹബീബായ മുത്തിനബിയെ ഓർത്തിട്ട് അഹിലുബൈത്തിനെ ഓർത്തിട്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ലൊരു സതക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് തങ്ങളെ മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മ തൊട്ട് പൊരുത്തപ്പെടട്ടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ അഹിലുബൈത്തിനെ ആദരിച്ചതിന് അഹിലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചതിന് അഹിലുബൈത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് അഹിലുബൈത്തിനോട് അടുത്ത് ഇനി കിട്ടുന്ന എല്ലാവിധ സ്നേഹാദരവുകളും ബഹുമാനങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അല്ല അല്ല